হ্যালো গাইস কেমন আছো তোমরা আমি হচ্ছি প্রাইম আর তোমরা দেখছো মার্বেল স্পাইডার ম্যানের বাংলায় গেম প্লে পার্ট থ্রি তো অবভিয়াসলি লাস্ট টাইম আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকেই কন্টিনিউ করবো লাস্ট টাইম কোথায় শেষ করেছিলাম সেটা একটু পরেই আমি ডিসকাস করবো বাট যারা তোমরা আগের পার্টগুলো দেখো নি তাদেরকে আমি রেকমেন্ড করবো আগের পার্টগুলো দেখে নিও আই বাটনে ক্লিক করে দেখতে পাবে সো এইখানে যেটা হয়েছে ক্যাপ্টেন ইউরি এখন ফোন করেছে ফোন করে পিটারকে বলেছে যে কিং পিনের যে অকশন হাউস আছে সেখানে আছে সেখানে অ্যালার্ম বেজেছে সো কিং পিন তো এখন জেলে আর কিং পিনের অকশন হাউস মানে নিলাম ঘর যেখানে সে অনেক দামি দামি আঁকা আর্টিফেক্টস এই সবগুলোকে নিলাম করে মানে ওখানেও দু নম্বরই ব্যাপার সেবার কিছু আছে আমরা গেলেই সেটা জানতে পারবো তো সেইখানের অ্যালার্ম বেজে উঠেছে মানে হচ্ছে কেউ হয়তো অ্যাটাক করেছে বা কিছু হয়েছে যেমনভাবে ব্যাংকের অ্যালার্ম থাকে যেটার পরে পুলিশের কাছে অ্যালার্ম বেজে যায় সেরকম অ্যালার্মটা ট্রিগার্ড হয়েছে তো ইউরি বললো স্পাইডারম্যান একবার গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখো তো ওখানে কি হয়েছে কেন অ্যালার্মটা বেজেছে কারণ কিং পিন তো এখন জেলে আছে সো কি চলছে ওখানে তো রাতে নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যে দিয়ে এখন স্পাইডারম্যান যাচ্ছে এবং সত্যি কথা বলতে কি রাতে নিউ ইয়র্ক শহরটাকে গেমের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেটা তো তোমরাও দেখতে পাচ্ছ তো এই ফাঁকে স্পাইডারম্যান যতক্ষণ গিয়ে সে অকশন হাউসে পৌঁছাচ্ছে এই ফাঁকে আমি কিছু কথা তোমাদের সাথে বলে নিতে চাই তো লাস্ট এপিসোড যেখানে শেষ হয়েছিল মানে আন্ট মেয়ের জন্মদিন আন্ট মেয়ের জন্মদিন ফিস্ট সেন্টারে হয়েছিল মানে তোমরা জানি শেল্টার হাউস যেখানে আন্ট মেয়ে কাজ করে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত হয়ে গেল সেখানে পিটার গিয়েছিল আন্ট মেয়ের সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি যে আন্ট মেয়ের বস আছে সে অর্গানাইজ করেছিল সেই পার্টিতে গিয়েছিল তো আন্ট মেয়ের বসকেও আমরা দেখেছিলাম যে একজন খুব ভালো মনের মানুষ মিস্টার লি যে ওই সেল্টারটা চালায় মানে ফিস্ট সেল্টারটা এবং আন্ট মেয়ে সেখানে কাজ করে যাই হোক এই ক্যাপ্টেন ইউরির ফোনটা পেয়েই পিটার সেই পার্টি থেকে দুম করে বেরিয়ে আসে এবং অন্য একটা কথা বলে দিই যে গাইস তোমাদেরকে আমি সাবস্ক্রাইব কমেন্ট লাইক এইসব করার কথাগুলো ভিডিও শেষে বলে থাকি আজকে একটু শুরুর দিকেই বলবো কারণ অনেকেই তো তোমরা শেষ অবধি দেখো না সেই জন্যই তো অবভিয়াসলি যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো এবং কি কি আমার আরও ইম্প্রুভ করা উচিত সেগুলোকে জানিয়ে একটা কমেন্ট করো বা যা তোমার কোই ইচ্ছা সেটা কমেন্ট করো আর যদি ভালো লাগে মানে আমার এই স্টোরি টেলিং গল্প বলে বলে গেম খেলা এই ধরনের জিনিসগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো কারণ অনেক কোয়ালিটি গেমিং কন্টেন্ট যেগুলো আমাদের এইটুকু বলতে পারি বাংলা গেমিং কমিউনিটি থেকেও খেলে নি আগে সেরকম গেম আমি আপলোড করতে চলেছি আরও তো এইটুকুই বলার ছিল যাই হোক তো গেম কন্টিনিউ করা যাক তো আমরা এখন এসে পৌঁছেছি কিংপিনের নিলাম ঘরে কিন্তু কিংপিন তো এখন জেলে চলো দেখা যাক তাহলে অ্যালার্মটা কিসের জন্য ট্রিগার্ড হয়েছে I am losing patience. Where is the file? There's someone else here. They must have taken it. The auction house manager ke kichu lok bonduk uchiye bhoy dekhacche. To jeta jana gelo ei mukhosdari manusher ekta file er sandhane eshe ebong jeta oi mohila kache theke tara bar bar chaiche ebong sei mohila protuttore bolche je ami jani na ekhane arekjon esechilo ke niye geche. Kintu oi mukhosdari tar boktobbo hocche ekhane to tomake chhara ar keu nei so ke niye jete pare. Ter phake Spiderman decide korlo je vent er moddhe diye khub aste aste giye ei mukhosdari manus guloke tulte hobe. Noile tara hate debo jehetu bonduk ache tara to je kono murtoi mohila ke mere dite pare. তো স্পাইডারম্যানের এখানে কাজটা বেশ কঠিন কারণ এখানে প্রত্যেকটা মুখোশধারী মানুষগুলোকে একে একে ধরতে হবে কারণ তারা যদি মুখ দিয়ে আওয়াজ করে যায় বা কাউকে ধরা হচ্ছে সেই সময় অন্য কেউ এসে দেখে নেয় তাহলে কিন্তু তারা বাকিদের অ্যালার্ট করে দেবে এবং সেই মহিলাকে তারা গুলি করে মেরে দিতে পারে সো এই মিশনটা খুবই আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে করতে হবে আর ঠিক সেই সময় স্পাইডারম্যান তাকে নিজের জালে একদম ফেলে দেখতেই পাচ্ছ জড়িয়ে দিল এরপরে স্পাইডারম্যান নেক্সট টার্গেটের দিকে এগিয়ে গেল অন্য ঘরে এখানে একদম একজন ভেন্টের তলায় ছিল তো সেখান থেকে তাকে অনায়াসে পিক করে নিল করে আটকে দিল এবং স্পাইডারম্যান যখন অন্য ঘরটাতে ঢুকতে যাচ্ছি সেখানেও একজনকে দেখতে পেল কিন্তু একে যেহেতু কেউ দেখছে না একা একা এখানে উল্টো দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো একে নিজের রাস্তা থেকে সরাতে স্পাইডারম্যানের বেশি সময়ে বেশি পরিশ্রম করতে হলো কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে একজন কেউ এসে হাজির করে সেই জন্য স্পাইডারম্যান ওপর থেকে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করলো এবং সে ঠিক তলায় আসতেই তাকে দেখতেই পাচ্ছ নিজের জালে একদম জড়িয়ে টাঙিয়ে দিল তারপরে স্পাইডারম্যান আবার অন্য একটা ঘরের দিকে এগোতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় ভেন্ট দিয়ে দেখতে পেলো যে সেই মহিলাকে এখনও সেই রাক্ষস মুখোশধারী মানুষগুলো ইন্টারগেট করে যাচ্ছে বা জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে যে কোথায় ওই ফাইলটা লোকানো আছে এবং সেই মহিলাটা এখনও বলে যাচ্ছে যে অন্য একটা মেয়ে এখানে এসেছিল এবং সে নিয়ে গেছে কে সেই মেয়ে যে
ফলে যাকে হোক একজনকে অ্যাটাক করলে তার একজন অ্যালার্ট করে দেবে বাকিদের সো মিশন ফেল হয়ে যাবে সেই জন্য কি করলো সে একটা ডিস্ট্রাকশন তৈরি করলো মানে ওই জালটাকেই একটা বাক্সর ওপর মারতে আর যে আওয়াজটা হবে তার ফলে ও একজন ওই দিকে যেই মুখটা ঘুরিয়েছে সেই ফাঁকেই একজনকে আগে ধরলো তারপরে দ্বিতীয় জনকে আর ঠিক সেই সময় স্পাইডারম্যান দেখে যে একটা জায়গাতে একটা ক্যামেরা চলছে এবং সেই ক্যামেরাটা তার পরিচিত তো সেই চেনাশোনা ক্যামেরাটা স্পাইডারম্যান হাতে নিয়ে দেখতেই যাচ্ছে ঠিক সেই সময় এসে হাজির আর একটা গুন্ডা যে স্পাইডারম্যানকে ঠিক বন্দুকের ডগাতে পেছন দিক দিয়ে ধরে নিয়েছে আর এই হচ্ছে স্পাইডারম্যানের এক্স গার্লফ্রেন্ড মেরিজেন বা এম জে আর ঠিক সেই মুহূর্তে স্পাইডারম্যান তাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি এরকম হস্টাইল সিচুয়েশন মানে এখানে এত গুন্ডা বন্দুকধারীরা আছে এখানে তুমি কি করছো মানে অবভিয়াসলি স্পাইডারম্যান তাকে দেখে চমকে গেছে মেরিজেন বলে যে আমিও সেম কাজ মানে ইনভেস্টিগেশন করতে এসছি এখানে কারণ মেরিজেন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট মানে সে ডেলি বিউগাল যেখানে আগে পিটার পার্কার কাজ করতো অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার হিসাবে সেখানে এখন মেরিজেন কাজ করে তো মেরিজেন এখন নিজের গল্পটা বলা শুরু করে যে কেন কি করতে কখন এসেছে এই অকশন হাউসে এবং আমাদেরকে গেমটা এখন মেরিজেনের পয়েন্ট অফ ভিউয়ে বা তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে খেলতে হবে মানে মেরিজেনকে নিয়ে স্পাইডারম্যানের জায়গায় তো মেরিজেন এখানে প্রায় আধা ঘন্টা আগে এসে পৌঁছেছিল এবং সেখানে সে নিজেকে একটা রিপোর্টার হিসাবে পরিচয় দেয় কিন্তু রিপোর্টার হিসাবে পরিচয় দিতেই এই অকশন হাউসের ম্যানেজার তখন এম জেকে বলে যে তোমার তো কালকে আসার কথা ছিল ক্রেগ আমাকে বললো মানে ও ভেবেছে যে ক্রেগ নামের একজন যে একটা নিউজ পেপার চালায় সে এম জেকে পাঠিয়েছে এম জে তখন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলে যে না আমি একটু তাড়াতাড়ি চলে এসছি কারণ আমাকে তো আর্টিকেল রাইটিংও করতে হবে এরপরে তো ওই মহিলা বলে যে না এখন সম্ভব না তুমি কালকে এসো আমাদেরকে এমনিতেই বন্ধ করতে হবে এখন অকশন হাউসটা তখন এম জে একটু দূরে গিয়ে ক্রেককে ফোন করে আসলেও ক্রেককে ফোন করেনি বাট ক্রেককে ফোন করার ভান করে ফোনে বলতে থাকে যে মনে হচ্ছে আমাদেরকে কালকে অন্য কিছু ছাপতে হবে ফ্রন্ট পেজে আর তোমরা তো জানোই খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা হচ্ছে সব থেকে দামি পাতা তখন ম্যানেজার এই সুযোগকে হাত ছাড়া না করতে চেয়ে এম জেকে বলে যে ঠিক আছে তুমি যখন চলেই এসো আমি তোমাকে ব্রিফিংটা দিয়ে দিচ্ছি তুমি ছবি তুলে নাও আর কিছু আমার ইন্টারভিউ নিয়ে নাও তো এম জে অবভিয়াসলি এবার নিজের কাজে লাগে মানে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন করা যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি চলছে কিংপিনের এই অকশন হাউসে তো মহিলা বলে একটু তুমি নিজেকে নিজে আগে ঘুরে ঘাড়ে এদিক ওদিক কি কি আছে সব দেখে নাও মানে বুঝতেই পারছ সংগ্রহশালা প্লাস মিউজিয়াম অকশন হাউস যাই বলো না কেন তো এখানে সবই দেখতে পাচ্ছ পুরনো আমলের জিনিসপত্র বেশিরভাগ চায়না জাপান ওই দিক থেকে আনানো তো এগুলো সব এম যে দেখে নেওয়ার পরে তখন ওই ম্যানেজারকে গিয়ে বলে যে আমার সব দেখা হয়ে গেছে এবার আপনি আপনার বর্ণনা দেওয়া শুরু করতে পারেন যে এটার পেছনের হিস্ট্রিটা কি আছে এটার কত কি দাম আর সেইগুলোকে এম যে কভার করবে মানে অ্যাকচুয়ালি এম যে সেটা বলেই এসেছে কিন্তু এম জের অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে এখানে ইনভেস্টিগেশন করা তো এম যে এখানে কিছু ফটো এইসব তোলার ভান করে যেমন একটা রিপোর্টারের কাজ আর কি Now this exquisite piece exemplifies the traditional Tarashikomi puddled ink effect. The two neo are so imposing. I can see why Fisk liked this piece. কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে এম যে কিছু প্রশ্ন করতে থাকে ওই মহিলাকে মানে ওই ম্যানেজারকে এবং সেগুলো শুনে ম্যানেজার যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে যায় যে কিংপিনের ব্যাপারে কোনো খবর পেলেন কিনা যে কিংপিন এত রকম যে ক্রাইম করত সেগুলো আপনি কিছু জানতেন না এই ধরনের যেমন একটা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট যারা অনুসন্ধান করে এই ধরনের জার্নালিজম করে তারা যেমন স্বভাব সেই রকমই করছে গোয়েন্দাগিরি করা বুঝতেই পারছো Sure, I wouldn't know anything about that. Oh, I know. I was just wondering, now that he's arrested, if you had ever noticed anything strange. You know what? I'm actually running short of time. But you said that you're going to be a little bit. আজকের মতন যথেষ্ট হয়েছে তোমাকে যতটা বাইট দেওয়ার ছিল আমি দিয়ে দিয়েছি আশা করি এর ওপরে খবর তুমি লিখে দিতে পারবে এবার তুমি আসতে পারো বলে এম জে কে চলে যেতে বলে কারণ এম জে এর প্রশ্নে অবভিয়াসলি সে বিরক্ত হয়ে গেছে রিগার্ডিং ফিস্কস অ্যাক্টিভিটিস আই ডোন্ট থিংক ইউর রিডার্স উড হ্যাভ এনি ইন্টারেস্ট ইন ডেম ইট ওয়েট হিয়ার প্লিজ আর ঠিক সেই সময়ই তখন তার কাছে আসে একটা ফোন এবং সেই ফোনটা রিসিভ করার জন্য ওই মহিলা মানে ম্যানেজার নিজের অফিস রুমে চলে যায় 
এবং অফিস রুমটা খোলা থাকাকালীন এম জে একটা জিনিস নোটিস করে মানে একটা মূর্তি যে মূর্তিটা অনেক দামি এবং এখানে তো থাকার কথাই নয় তো এম জে চট জলদি একটা ছবি তুলে নেয় এবং ওই মহিলার ফোন কল কমপ্লিট হয়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে সে দরজা খুব জোরে বন্ধ করে এম জে কে এসে বলে যে কি হলো তুমি এখনো যাওনি তো এম জে বলে আমাকে একটু ওয়াশরুম যেতে হবে কোথায় যাব বলবেন মহিলা বলে ঠিক আছে ওই ওয়াশরুম ওই সাইডে আছে গিয়ে তোমার যা কাজ করার করে নাও কিন্তু এম জে তো অ্যাকচুয়ালি ওয়াশরুমে যাচ্ছে না আর ঠিক যে টাইমে এম জে ওয়াশরুমে যায় ঠিক সেই সময়ে ওই মহিলার কাছে ক্রেগের ফোন আছে তো তোমরা তো জানোই ক্রেগের নাম ভাঙি অ্যাকচুয়ালি এম জে এসছে যে ক্রেগ তাকে পাঠিয়েছেই বলে অ্যাকচুয়ালি তো ক্রেগ পাঠায়নি তো ক্রেগের সাথে কথা বলতা শুরু করে মহিলা প্রথম কথাই থাকে যে তুমি যে রিপোর্টারটিকে পাঠিয়েছ সে কাজ কম অন্য জায়গায় নাক গলার চেয়ে বেশি মানে আর কি বুঝতেই পারছ মানে এই সব জিনিসের ছবি এই সব জিনিস নিয়ে ইন্টারভিউ না নিয়ে সে কি করছে আমাকে বেশি প্রশ্ন করছে কিংপিনের ব্যাপার এটাকে নিয়ে ক্রেগের ওপর সে ভীষণ রেগে তখন ক্রেগ বলে আমি কাকে পাঠিয়েছি আমি তো কোনো রিপোর্টার পাঠাইনি ইনফ্যাক্ট আমার রিপোর্টারের একটু শরীর খারাপ হয়েছে ও কালকে তো যাবে তোমাকে তো আমি আগেও বললাম ক্রেক ফোনের উল্টো দিক দিয়ে বলে তখন ওই মহিলা বলে যে কেন একটা মেয়ে এসে বললো আমাকে ক্রেক পাঠিয়েছে সে ছবি টবি তুলছিল আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিল আর কনস্ট্যান্ট কিংপিনের ব্যাপারে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল তখন ওই মহিলাও যায় রেগে মানে মহিলা ডিসাইড করে যে ওয়াশরুম থেকে বেরোলেই এম জে কে পুলিশের হাতে দেবে কারণ অন্য জনের নাম ভাঙিয়ে এসেছে ঠিক সেই ফাঁকে এম জে কি করে এখানে দেখতেই পাচ্ছ লুকিয়ে লুকিয়ে যেমন করে হোক ওই মহিলার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এই হচ্ছে সেই মূর্তিটি এবং এম জে নিজের ইনভেস্টিগেশন শুরু করে তো এম জে প্রথমেই গিয়ে ওই ম্যানেজারের ঘরে দেখতে পায় কিংপিনের সাথে ওই ম্যানেজারের একটা ছবি এবং এম জে দেখে একটু ডাউটও লাগে এরা একটু ম্যানেজার কম একটু বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বেশি লাগছে মানে বুঝতেই পারছে একটু ইন্টিমেট খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে এনিওয়ে সেই সব ব্যাপারে না নজর দিয়ে এম জের চোখে পড়ে যে ওইখানে একটা মূর্তিটারও ছবিটা আছে পেছন দিকে এবং সেই মূর্তিটার সাথে এই মূর্তিটা যেটা রুমে রাখা আছে সেটার অনেক মিল আছে এম যে বাকি রুমটাও চেক করতে থাকে এবং এখানে কিছু লিফলেট এবং একটা বই পায় এই বইটাতেও দেখতে পাচ্ছ মূর্তিটারই ছবি দেয়া আছে এবং এখানে লেখা আছে এটা হচ্ছে কিংপিন বা উইলসন ফিস্কের কালেকশানের মধ্যে কিংপিন আর ম্যানেজারের এই ছবিটার পেছনে যে মূর্তিটার ছবিটা আছে মানে দেখতেই পাচ্ছ সেটার সাথে ঘরের ভেতরে যে মূর্তিটা রাখা আছে তার পশ্চারের বা অঙ্গভঙ্গির কিছু চেঞ্জেস আছে মানে হাত মুখ অন্যদিকে ঘোরানো তখন এম যে বুঝতে পারে যে নিশ্চয়ই এটা কোনো পাজেল বা কিছু একটা হবে তারপরে আবার খোঁজাখুঁজি করতে সে ওই বইটার পেছনে একটা লেখা পায় সেখানে লেখা আছে যে মূর্তিটার দুটো হাত মাথা একটা পার্টিকুলার ভঙ্গি মাথে সরালে তাহলে একটা সিক্রেট দরজা খুলে যাবে এবং সেখানে কিছু হয়তো রাখা থাকতে পারে তো এম জের কিউরিয়াসিটি এর ওপর জেগে ওঠে এবং এম জে গিয়ে সেই মূর্তিটাকে ঠিক করার চেষ্টা করে যেমনভাবে বইয়ে লেখা আছে বা যেমনভাবে সে ওই ম্যানেজার আর ফিসকের ছবিটাতে দেখেছে সেরকমভাবে এবং ঠিক যেই মূর্তির হাতে অস্ত্রটাকে ধরালো এবং সব কিছু যখন ঠিকঠাক মিলে যায় তখন মূর্তিটার তলা একটা কম্পার্টমেন্ট খুলে যায় এবং সেখান থেকে বেরো একটা ফাইল মনে পড়ছে যে ফাইলটা সেই রাক্ষসের মুখোশ দাঁড়ি লোকেরা খুঁজছিল স্পাইডারম্যান যখন এসেছে তখন দেখেছিল এই হচ্ছে সেই ফাইলটা আর বারবার ওই ম্যানেজারকে তখন যারা জিজ্ঞেস করছিল যখন যে কোথায় আছে ফাইলটা কোথায় আছে ম্যানেজার বলছিল আমি জানি না এখানে আর একজন এসেছিল আর একটা মেয়ে এসে নিয়ে চলে গেছে এম যে হচ্ছে সেই মেয়ে যে ওই ফাইলটাকে নিয়ে নিয়েছে
তো এটাই ছিল এম জের গল্প তারপরে তো স্পাইডারম্যান এসে পৌঁছায় এবং স্পাইডারম্যান কে এই গল্পটা এম জে এতক্ষণ বলছিল আর আমরা এম জের দৃষ্টিকোণ দিয়েই সেটা দেখছিলাম তো স্পাইডারম্যান এম জে কে বলে যে তুমি এক কাজ করো তুমি নিজেকে কোথাও একটা লুকিয়ে নাও এই গ্যাং এর লোকগুলো যাতে না তোমাকে খুঁজে পায় ভেবেছিলেন্ট হ্যাঁ <laughs> Gotta stay silent. Keep it tight, Pete. There we go. Please, don't hurt me. Easy does it. You're worthless. Man, Fisk had a lot of stuff. That's all of them. No, let me go. MJ. <laughs> এবং যখন শেষ রুমটাকে পিটার ক্লিয়ার করতেই যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তেই এম জের গলার আওয়াজ পায় পিটার এবারে পিটারের তো আর লুকিয়ে কোনো লাভ নেই মানে স্পাইডারম্যান এবার টোটাল ওপেন গিয়ে এদেরকে ধুতে পারবে তো স্পাইডারম্যান সেই কাজই করলো এই ডেমন গ্যাং এর সাথে মারপিট শুরু করলো I've fought Spectres, but, you know, technically Spectres aren't ghosts. All ghosts are Spectres, but not all Spectres are ghosts. You know what I mean? Don't change it, Dad! এবং মারপিট করতে গিয়ে একটা জিনিস স্পাইডারম্যান নোটিস করল যে এদের মধ্যে দিয়ে নীল রঙের একটা আভা বা এরা একটা কিছু নীল রঙের ইউজ করছে সেটা তোমরাও দেখতে পাচ্ছ এবং সেটা স্পাইডারম্যানের গায়ে যখন লাগে স্পাইডারম্যানের অনেকটা হেলথ কমেও যায় তো স্পাইডারম্যান প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না যে এরা একটা কি ইউজ করছে কারণ স্পাইডারম্যান এরকম জিনিস আগে কখনো দেখে যাই হোক 
ওই ডেমন গ্যাং এর সবাইকে হারানোর পরে পিটার কি করে একটা মুখোশ ওদের থেকে নিয়ে নেয় এবং সেটাকে ইনভেস্টিগেশনের জন্য নিজের কাছে রাখে ওই মহিলা যখন স্পাইডারম্যান সবাইকে ধরে ফেলার পরে বেরিয়ে আসছে দেখতেই পাচ্ছ পুলিশও এসে গেছে তখন এসে এম জে কে থ্রেট দেয় যে চলো তোমার সাথে কোর্টে দেখা হবে যে তুমি একজনের নাম পরিচয় মিথ্যে বলে এরকম ঢুকেছ এম জেও তখন বলে আমার যা জার্নালিজম করার করে নিয়েছি যা খোঁজ নেওয়ার নিয়ে নিয়েছি এবারে তার কোনো কিছু করার নেই আপনার আটকে দেখান এবং পিটার সেই মুহূর্তে এম জে কে মেসেজ করে বলে যে কোথাও কি ডিনার করার জন্য দেখা করা যেতে পারে তখন এম জে বলে চলো আমাদের ফেভারিট প্লেস যেটা সেখানেই যাই তখন এম জে বলে যে যেটা আমাদের ফেভারিট প্লেস ছিল যখন আমরা রিলেশানে ছিলাম সেখানেই যাবো চলো Since when did Mix become Italian? No idea, but I'm still glad he makes these fries. Totally. Best in the city. So, how's the grind at the Bugle? Mm. Well... তো সেই রেস্টুরেন্টে বসে বসে তাদের পুরনো স্মৃতিগুলো তারা মনে করতে লাগে এবং পিটারেরও মনে পড়ে যে তারা কেমনভাবে এসে এখানে যারা তখন তারা যখন রিলেশানে ছিল তখন এনজয় করত এই জায়গাটাতে তারপরে এম যে বলে যে তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে তখন পিটার বলে যে আমাদের একটু ফেলিয়ার হয়েছে কিন্তু ডক্টর অসবর্ন নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করে ফেলবে তারপরে পিটার এম জেকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি ডেলি বিউগালে এখন কাজ করছো এরকম রিপোর্টিংয়ের কাজ তার ওপর জীবনের এতটা ঝুঁকি নিয়ে রিপোর্টিং করছো তো ভয় লাগে না তখন এম জে বলে যে স্পাইডারম্যান মানে পিটার পার্কার আমাকে বলছে ভয় লাগে না তোমার থেকেই তো শেখাই সব এইরকমভাবে কাজকর্মের কথা বলে আর কি আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঠিক তার পর মুহূর্তেই পিটার দেখতে পায় যে বাইরে দিয়ে পুলিশের ভ্যান একদম সাইরেন বাজাতে বাজাতে ছুটে যাচ্ছে মানে কেউ বিপদে পড়েছে স্পাইডারম্যান টাইম বুঝতেই পারছো এম জেও সেটা বুঝে যায় বলে পিটারকে বলে ঠিক আছে যাও তুমি তোমার কাজে আর ঠিক সেই সময় একটা মারাত্মক চমক দিয়ে দেখতেই পাচ্ছ কি হলো স্ট্যানলির একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স বা ক্যামিও যেমনভাবে সব মার্ভেল মুভিতে স্ট্যানলি থাকে তো স্ট্যানলি এখানে বলল আমার দেখা বেস্ট কাপেল তোমরাই অনেক দিন পরে তোমরা ফিরে এসেছো দেখে আমার খুব ভালো লাগলো তো গাইস আজকের মতন গল্পটা এতটাই থাক আজকে এম জের পার্টটা আমি বলেইছিলাম আগের এপিসোডে এম জের পার্টটা দেখাবো এম জের পার্ট তোমরা দেখলে এম জেকে দেখলে এরপরে তো গল্পের প্রোগ্রেশন হবে আরও নতুন নতুন ক্যারেক্টাররা আসবে গার্ড গল্প আরও গভীর থেকে গভীরতর হবে আরও ইন্টারেস্টিং হবে সো তার জন্য তোমাদেরকে যেটা করে রাখতে হবে অবভিয়াসলি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমার কন্টেন্ট যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের তাহলে একটা লাইক করো এবং কীভাবে আমার কন্টেন্টকে ইম্প্রুভ করা যায় এবং তুমি ভবিষ্যতে এরকম ন্যারেশানের সাথে আর কী কী গেম আমাকে খেলতে দেখতে চাও সেগুলো একটু কমেন্টে জানিও আবার দেখা হবে ফোর্থ এপিসোডে স্পাইডারম্যানের টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই দিস ইজ প্রাইম সাইনিং আউট